The United States ended 20 years of war in Afghanistan. السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جی فور غریدہ میں ہوں آپ کے ساتھ شمائل ارشد ناظرین جب سے تحریک انصاف قومی اسمبلی سے نکلی ہے پنجاب اور خرب پختونخواہ کی اسمبلیاں تحلیل کی ہیں تب سے ملکی کا جو ملک کا جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ کسی صورت کم ہونے میں نہیں آ رہا ہے اور الیکشن کا انعقاد کب ہوگا یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے بلکہ یوں کہیے کہ ایک معمہ بن گیا ہے کہ اس کا کوئی جواب ہے کہ سامنے آ کر ہی نہیں دے رہا ہے عدالت تک بھی یہ معاملہ گیا عدالت کی جانب سے بھی مختلف اس حوالے سے آرڈر سے دیئے گئے اور اب جو فائنل آرڈر دیا گیا ہے کہ وہ چودہ مئی کو الیکشن کا انعقاد کرایا جائے گا لیکن جو ہم زمینی حقائق دیکھ رہے ہیں اس میں ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ حکومت جو ہے وہ کسی طرح بھی الیکشن کے مود میں ہے کیونکہ آج ہم نے دیکھا کہ مریم نواز نے جب ورکس کنونشن سے کتاب کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن تو اکتوبر میں ہی ہوں گے اپنے مقرر کردہ وقت پر دوسری جانب آج عمران خان نے جب ریلی سے کتاب کیا ان کی جانب سے آج ریلی نکالی گئی آئین بچاؤ ملک بچاؤ ریلی تو اس میں عمران خان نے صاف خبردار کر دیا ہے کہ اگر الیکشن نہیں ہوئے تو عوام سڑکوں پر نکلیں گے اور الیکشن اگر نہیں ہوئے تو یہ یہ بات ہوگی کہ یہ سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے آئین کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کی جانب سے بھی اور حکومت کی جانب سے بھی تندو تیز بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے ایک دوسرے پر الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں تو اس ساری صورتحال میں الیکشن کا انعقاد کس طرح سے ممکن ہے یہ اہم معاملات ہیں جن پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے اور دوسری بات یہ کہ عمران خان نے آج جب خطاب کیا ریلی سے تو انہوں نے ایک بار پھر اسی خدشے کا اظہار کیا کہ حکومت الیکشن کے موڈ میں نہیں ہے اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ مجھے راستے سے ہٹا دیا جائے اور جب مجھے راستے سے ہٹانے کے بعد حالات سازگار ہوں تو الیکشن کا انعقاد کرایا جائے اور حکومت ڈر رہی ہے کہ اگر اس نے الیکشن کروا دیے تو عمران خان جیت جائیں گے اور حکومت ہار جائے گی یہی وہ ڈر ہے جس کی وجہ سے حکومت الیکشن نہیں کروانا چاہتی ہے انہی معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے ہمارے معزز مہمان موجود ہیں اختیار ولی خان ہے رہنما مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی سے شہلہ رضا ہمارے ساتھ ہے موجود ہیں اور تحریک انصاف سے عالم گیر خان ہمارے ساتھ ہے موجود ہیں تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ سب سے پہلے اختیار ولی صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے یہ بتائیے گا کیا حکومت چودہ مئی کو الیکشن کرانے کے لیے تیار ہے کیونکہ جو بیانات سامنے آ رہے ہیں جاوید لطیف کے جانب سے مریم نواز کے جانب سے خاجہ آصف کی جانب سے ان کے بیانات سے لگتا نہیں ہے کہ چودہ مئی کو الیکشن کا انعقاد ہونے جا رہا ہے حکومت نے اپنا مقف پارلیمنٹ کے ذریعے پیش کر دیا ہے اور پارلیمنٹ نے وہاں سے آپ نے دیکھا کہ یک زبان اور یک آواز ہو کر کہہ دیا ہے کہ پنجاب اور کے پی میں پہلے الیکشن پہلے پنجاب میں پھر کے پی میں پھر نیشنل اسمبلی کے پھر سندھ اور بلوچستان میں اس سے بہت بڑی ڈیسٹیبلائزیشن ہوگی آپ کا جو سیاسی بھونچال ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا عمران خان جو ہیں وہ تو ہر وقت وہ اس چکر میں رہتے ہیں کہ کوئی بہران پیدا ہو کوئی مسائل پیدا ہو آپ اگر ان کے پینتیس پنکچر اور چار حلقوں سے بات شروع کریں تو میرے خیال میں آج تک وہ ہمیشہ اسی چکر میں رہتے ہیں جہاں تک بات ہے تو چودہ مئی کو مجھے نہیں لگا کوئی الیکشن ویلیکشن نہیں ہوں گے الیکشن ہوں گے اکٹوبر میں ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے کہا تھا کہ یہ عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو خدشہ ہے کہ ان کا مقابلہ میرے سے اور میں الیکشن جیت جاؤں گا ہمارا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے اصلی جو 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 پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کا مقابلہ پولیٹیکل پارٹیز سے ہوتا ہے فتنے اور فسادوں سے نہیں ہوتا فتنے اور فسادوں کو تو ڈیل کیا جاتا ہے جہاں تک ان کی کچھ یہ ان کا یہ خیال ہے کہ میں الیکشن جیت جاؤں گا یا میرا ہمارا ان کا مقابلہ ہے تو ایسا بھی نہیں ہے ہمارا مقابلہ اس ملک میں اس وقت مہنگائی کے ساتھ ہے ہمارا مقابلہ اس ملک کی گرتی ہوئی معیشت کے ساتھ ہے اس کو اٹھانا ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کو معیشت کی اپنی جو ہماری ڈریکشن تھی جو عمران خان نے پونے چار سال میں بگاڑ دی تھی اور تبدیل کر دی تھی ہم نے اس کو ٹھیک کر کے دکھایا بغیر آئی ایم ایف کے فنڈز کے اور ان کے امداد کے ہم نے پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزرو یہ روز اعلان کرتے ہوتے تھے نا کہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے پاکستان سمالیا ہو رہا ہے پاکستان دیوالیا ہو رہا ہے نہ خدا کا کرم ہے کہ نہ ٹوٹا 
نہ شمالیہ ہوا نہ دیوالیہ ہوا اور آپ کے فورن ایکسچینج ریزرو دس ارب ڈالر سے اوپر چلے گئے ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ کبھی سنگترے اور اس کا ایپل کا اس کا بھی کوئی کوئی مقابلہ ہوتا ہے کوئی نہیں اختیار صاحب پھر مجھے یہ بتائیے اختیار صاحب یہ بتائیے کہ اگر پھر الیکشن ہو رہی اکتوبر میں ہیں تو پھر مذاکرات کس خوشی میں ہو رہے ہیں دو راؤنڈ ہو چکے ہیں تیسرا راؤنڈ کل ہے جس میں فائنل جواب دیا جائے گا تحریک انصاف کی جانب سے جب آپ کا موقف یہ ہے کہ الیکشن اکتوبر میں ہوں گے تو پھر مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں یہ بھی جواب عوام چاہتے ہیں مذاکرات جو ہیں وہ ان عقل سے پیدل لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہو رہے ہیں اور ان کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر اس وقت پنجاب میں الیکشن ہو جائے اور اس کے بعد پھر آپ جاتے ہیں خیبر پختونخوا میں پھر آپ جاتے ہیں نیشنل اسمبلی کے الیکشن پورے ملک میں کرائیں گے تو سب سے پہلے تو ان سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اگلا الیکشن جیت جائیں گے ہم الیکشن جیت جائیں گے تو کیا آپ نتائج تسلیم کریں گے عمران خان نے تو دو ہزار تیرہ میں بھی نتائج تسلیم نہیں کیے تھے یہ تو تعلیم نہیں کرتا جب یہ ہار جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو شکست دے سکتے ہیں کیونکہ ہمارا مقابلہ اس کے ساتھ ہے ہی نہیں ہمارا مقابلہ ملک کے اور اس وقت بے روزگاری کے ساتھ ہے اور ہم اس کو شکست دینے میں اگلے دو تین مہینوں میں ہم اس کو ہم کاؤنٹر بھی کر لیں گے اور اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے تو پھر ایسے حالات میں یہ پھر اس کو کامیاب ہماری کامیابی کو یہ تسلیم نہیں کریں گے تو میرے خیال میں اٹس میٹر کے مذاکرات کے راستے ان کو بٹھا کر ان کو سمجھایا جائے کہ ہر وقت سیاست اور گندی سیاست نہیں کھیلنی چاہیے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ملک کی بنیادی اساس کے ساتھ اس کے ساتھ کھیل اور کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے نہیں کر اچھا شہرا صاحبہ آپ بتائیے گا پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے الیکشن کب ہونے چاہیے کیونکہ عمران خان کے بیانات بھی یقیناً آپ نے آج دیکھ لیے ہوں گے حکومت کا جو موقف ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے بہت شکریہ آپ کا شمائلہ ہی نام ہے آپ کا مجھے بتائیں گے اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس وقت ہم نے الیکشن میں جانا ہے اگر نیشنل اسمبلی ہے اس کے پاس بھی ایک مینڈیٹ ہے اپنا اور باقی جو کہ سندھ اسمبلی ہے اور بلوچستان اسمبلی ہے اگر ہم اس وقت یہ سمجھ رہے ہیں کہ ملک کے حالات مسائل ہیں تو ان مسائل کا حل یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اسمبلی ہیں اسمبلی کے باہر ہیں بیٹھ کر ایک اسموتھ طریقے کار پہ جو ہے یقین رکھتے ہوئے الیکشن میں جائیں تاکہ الیکشن کے بعد اسموتھ ٹرانسفر آف پاور ہو اگر ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو حکومت ہے مختلف صوبوں میں یا یہ کہ اگر مختلف پارلیمنٹ کو ہم صوبے میں اور وفاق میں کمپیل کریں گے کہ آپ جو ہیں وہ وقت سے پہلے الیکشن کرائیں اور فلاں کی مرضی کے اوپر کرائیں کیونکہ انہوں نے دو پارلیمنٹ ڈیزالو کر دی ہیں تو پھر تو یہ ایک طریقہ بن جائے گا کہ جس کو اپنی حکومت میں بہت زیادہ مسائل ہوں گے کہ اس پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ ڈیزالو کر دے گا اور اس سے پھر ایک بڑے دوسری دوسری حکومتوں کو اس کے ساتھ ہم کیوں کریں جبکہ یہ عوام کی حکومتیں ہیں اور عوام نے ہم لوگ کو اسمبلی میں بھیجا ہے اور یہ اتنی اس پہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ بڑا صوبہ ہے پنجاب اگر اس میں وقت سے پہلے الیکشن ہو گیا تو اس کے پھر بہت سارے اثرات پڑیں گے یہاں تک کہ کہ چیئرمین بلاول نے کہا ہے کہ یہ ون یونٹ بنایا ہے کی بات ہو رہی ہے تو پہلی بات تو سب اپنے دل میں یہ بٹھا لیں کہ جب الیکشن ہوگا تو ایک ساتھ ہوگا اب کب ہوگا پندرہ مئی کو تو بہرحال نہیں ہوگا پریزیڈنٹ زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ بے شک ایک مہینے پہلے کر لیں لیکن ساتھ بیٹھیں اور وزیر اعظم کی سربراہی میں انہیں بھی جو ہے آن لائن اب لیا جاتا ہے یہ سب ہو رہا ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ باہر بیٹھ کر اس پہ شور مچانا چاہیے ٹھیک ہے تحریک انصاف سے عالمگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمگیر خان صاحب اب تو یہ بڑی واضح ہو گئی ہے بات کہ الیکشن اکتوبر میں ہوں گے کہا تو یہی جا رہا ہے لیکن چودہ مئی کو نہیں ہونے والے ہیں کیا تحریک انصاف نے تیاری کر رکھی ہے عمران خان کی جانب سے آج جو ریلی سے خطاب میں انہوں نے کہا ہے کہ خبردار کر رہا ہوں کہ اگر چودہ مئی کو الیکشن نہ ہوئے تو یہ آئین کی کھلی خلاف ورزی ہوگی اور عوام سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہو جائیں دیکھیں ایک تو 
हमारी तो खैर पूरी तैयारी है हमारे टिकट्स भी दिए जा चुके हैं कैंडिडेट्स को कैंडिडेट्स कैंपेन भी कर रहे हैं और तमाम तर जो जब्त अखलाक है उसके दायरे कार में रहकर कर रहे हैं अहम चीज ये है कि आइन क्या कहता है अहम चीज ये है कि चीफ जस्टिस के रिमार्क्स क्या थे क्या प्रोसीडिंग्स हुई पिछले रमजान में कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो उसकी रोशनी में यानी आइन के तरीके इंसाफ ने नहीं लिखा नब्बे दिन तो हमने नहीं लिखे थे अब नब्बे दिन पे पाबंद है इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन कराने में ये बात करते हैं दहशत गर्दी के ये बात करते हैं इकोनॉमी की कि इकोनॉमी के मसाइल चैलेंजेस हैं क्या वहीद है कि अक्टूबर में ये चैलेंजेस ना हो आ, क्या गारंटी है आपके पास अक्टूबर में अल्लाह ना करे खुदा ना खासा इससे बुरे हालात हो सकते हैं अल्लाह ना करे लेकिन मकसद ये है कि ये आइन की पासदारी होने जा रही है होनी चाहिए और मुजाकर जो हो रहे हैं वो किस तरफ करवट लेते हैं किस तरफ ऊंट बैठता है वो तो हालात और वक्त बताएगा लेकिन इलेक्शंस होना इस मुल्क की बका है स्टेबिलिटी आना इस मुल्क की मीशत के लिए जरूरी है और ये बात आज हर तबका हर कम्युनिटी ये बात कर रही है तो जो डिमांड है हमारी वो डिमांड ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के हक में है बल्कि पूरे मुल्क के हक में अच्छा आलमी सा बताइएगा कि अब ये कहा तो जा रहा है कि चौदह मई को इलेक्शन का इनका खासा मुश्किल है तो तहरीक इंसाफ के पास कुछ लचक है कि अगर चौदह मई को इलेक्शन नहीं होते हैं तो कुछ आगे बढ़ जाया जाए या फिर दो राउंड जो मुजाकर के हो चुके हैं तीसरा फाइनल राउंड होने जा रहा है जो अभी तक मुजाकर हुए हैं उसमें एक इस बात पर इतफाक किया गया है देखें अभी तक तो मुजाकर का यही है कि तहरीक इंसाफ के अपने जो जो एजेंडा या जो मुतालबे हैं उस पर खड़ी है और हुकूमती जमात वो अपने मामला पर खड़ी है लेकिन देखें मैं फिर से कहूँ ये अब कोर्ट्स का अदालतों का इम्तहान है कि वो आइन की पासदारी करवाते हैं या नहीं तहरीक इंसाफ तो एहतजाज करेगी तहरीक इंसाफ तो सड़कों पर आएगी लेकिन अदालत ने खड़ा होना है इसके लिए जज ने जिस तरह स्टैंड लिया है चीफ जस्टिस साहब ने तो वो अब जरूरी है कि वो इम्प्लीमेंट करवाए और अभी तक बड़ी लचक रही है कोर्ट की जानब से वरना अगर ये माजी के कोर्ट होते तो अभी तक तो अदालत पता नहीं कितने इदारों और कितने अशास पे लग चुकी होती तो कोर्ट्स भी ये चाहती कि मुजाकर के नतीजे में जो है वो कोई बेहतर हल आए इसके लिए तो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ तो बाद में पहले अदालतों का इम्तहान है इसमें अच्छा इख्तियार साहब आप बताइएगा तहरीक इंसाफ की जानब से तो कह दिया गया है कि अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होते हैं तो ये आइन की खुली खराब वर्जी होगी और आवाम सड़कों पर आएंगे तब क्या हुकूमत ने सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है देखिये शेला जिस तरह मोहतरम दोस्त ने कहा पीटीआई के तो इनसे ये पूछना था और आप भी रहनुमाई फरमाइए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इलेक्शन करवाए पूरे पंजाब में लोकल बॉडीज के और वो जरूरी है तो फिर उस पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कितना अमल किया था दूसरी तरफ मैं आपको खुद ये बता दूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बात होगी उसको पार्लियामेंट देख लेगी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई आसमान से नींद आया उतरा ना कोई जमीन से निकला है वो इसी पार्लियामेंट ने बनाया है उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है क्या नहीं है हमारा पार्लियामेंट उसको बेहतर जानता है और पार्लियामेंट में पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैठी हुई है दे नोज वेरी वेल वॉट टू डू ठीक है हाउ टू डू एंड वन टू डू ये 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 चीजें जो है ना हमें पता है हमें मालूम है और अगर ये जुर्म है तो मेरे ख्याल में हम तो अभी जुर्म हमने किया नहीं ये जुर्म तो आप हमसे पहले आपके लीडर और आपकी हुकूमत कर चुके हैं और आप उस वक्त कौमी असम्बली के मेंबर भी थे तो फिर आप अपने लिए सजा खुद तजवीज कर लें उसके बाद फिर हमारी बारी आएगी दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि इलेक्शन होना है बात सिर्फ डिस्टेबलाइजेशन की है और एक जो मिसमैनेजमेंट हो जाएगा उसकी है कि अगर पंजाब जैसे कि सबसे बड़ा सूबा है वहां पर आपके इलेक्शन हो जाते हैं हाउ विल यू मैनेज आप किस तरह मैनेज करेंगे बाकी पाकिस्तान को सिंध का क्या करेंगे खैबर पख्तूनख्वा को किस तरह करेंगे इनफैक्ट 
آپ بات کرتے ہیں چھوٹی سی بات کی کہ آئین کی یا خلاف ورزی ہو رہی یا خلاف قانون یا نائنٹی ڈیز کی بات کو پکڑ کے آپ اس کو رگڑ رہے ہیں لیکن ہم اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ عمران خان جیسے نگیٹو قوتوں کی موجودگی میں کہیں پھر وہ پرانی آواز نہ اٹھ جائے کہ کوئی گریٹر پختونستان کی آواز لگائے کوئی گریٹر پنجاب کی آواز لگائے کوئی بلوچستان کی علیحدگی کی تحریک چلائے کوئی جو ہے وہ سندھو دیش کی بات اٹھے الیکشن ہونے ہیں لیکن کب ہونے ہیں یہ ایک اہم سوال ہے اسی معاملے پر ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ایک بار پھر سے بات کریں گے ملک میں انتخابات آخر کب ہونے ہیں مذاکرات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اسی معاملے پر ہم بات کر رہی ہیں شہلا صاحبہ آپ سے میرا یہ سوال ہے بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کو کیا لگتا ہے الیکشن کے لیے مناسب وقت کون سا ہے اور جو یہ تحریک انصاف کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں تو کیا گیرنٹی ہے کہ اکتوبر میں حالات ٹھیک ہوں گے دہشت گردی کا خطرہ نہیں ہوگا اس پر آپ کیا کہیں گی کہ آئینی طور پہ ہم بات کر رہے ہیں تو کیا کسی جرنل کے کہنے پہ جو آپ نے پنجاب کی اور کے پی کی اسیمیلیاں توڑی ہوں آئینی تھی یہ تو طریقہ نہیں ہے نا کہ عوام ان کے ریپرزنٹیٹیو نہیں چاہ رہے تھے تو اب آپ آئین کی کیا بات کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ جو تاریخ دی گئی تھی تیس اپریل وہ بھی نائنٹی ڈیز کراس کر چکی تھی اور یہ جو مائی ہے یہ بھی جو ہے نوے دن کا معاملہ نہیں رہا ہے اب آپ کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس پہ تفاق کرنا ہے کہ آئندہ اس طرح سے کوئی عوام کے ریپرزنٹیٹیو کے نہ چاہتے ہوئے اسمبلی نہیں توڑے گا آپ کو اس پہ تفاق کرنا ہے کہ ایک ساتھ الیکشن ہوں گے اور بہترین وقت وہی ہوگا جب ہم اس پہ تفاق کر لیں گے کہ ہم نے تمام صوبائی اور نیشنل اسمبلی کے انتخابات ایک ٹائم پہ کرانے ہیں اور ہمیں اپنے اداروں پہ اعتماد رکھتے ہوئے اپنے تمام پروسیجر کو فالو کرنا ہے اور جو کوڈ آف کنڈکٹ ہیں ان کو فالو کرنا ہے تو اگر ایک مہینے پہلے جیسے کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے کہا کہ وہ بجائیں تو ہم تیار ہوں گے کہ ہم اپنی اسمبلی کو ایک مہینے پہلے ڈیزالو کر دیں لیکن اگر کوئی کنڈیشنلٹی کے ساتھ آئے کہ اسمبلی کو عوام کی مرضی کے بغیر توڑا جائے اور پھر پورے ملک پہ اس کی بات لگو تو ایسا نہیں ہو اچھا عالمگیر صاحب آپ بتائیے گا کل تو فائنل راؤنڈ ہونے جا رہا ہے نا ان مذاکرات کا تو کتنی امید ہے آپ کو کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے اور اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو پھر تحریک انصاف نے کیا حکمت عملی بنا رکھی ہے دیکھیں مذاکرات ہمیشہ ایک تو نیت دونوں فریقین کی صاف ہونی چاہیے اور دوسرا سب سے اہم چیز ہے دونوں فریقین میں کچھ نہ کچھ لچک ہونی چاہیے لیکن اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ جہاں مذاکرات ہو رہے ہوں وہ کون سی قوتیں ہیں جو پرویز علائی کے گھر پر حملہ کر دیتی دوران مذاکرات اور اس طرح حملہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑے دہشت گھر اس کا دروازہ توڑ رہے ہیں اندر گس رہے ہیں چار دیواری وغیرہ تو یہ چیزیں مذاکراتی عمل کو خراب کرتی سبوتاج کرتی اور ایسے میں ہمارے لوگ اس وقت بھی گرفتار ہیں اس وقت بھی جیلوں میں اور ان پر تشدد بھی ہو رہا تو یہ چیز بھی مد نظر رکھی جائے اور اکثر حکومتی ارکان کے بیان آتے کہ ہم یہ ہماری طرف سے نہیں کیا جا رہا یہ ہم نہیں کر رہے تو پھر کون کر رہا ہے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ مذاکرات ہو کون ہے جو نہیں چاہتا کہ الیکشنز کا دن کا تعین ہو اور کون ہے جو خوفزت ہے الیکشنز میں عمران خان کی مقبولیت سے تو یہ یہ سوالات بھی بڑے اہم ہیں اور ہم سب اس کے لیے دعا گو ہے کہ الیکشنز کے دن کا تعین ہو وہ جب بھی ہو لیکن ضروری ہے کہ جہاں آئین میں چیزیں موجود ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کو آئین آپ کے فیور میں جا رہا ہے تو وہ اچھا ہے جب فیور میں نہیں جا رہا تو آپ کہیں کہ نہیں آئین سے تو فلاں چیز بھی بالا تر ہے فلاں چیز کا بھی تقدس ہے تو یہ نہیں ہو سکتا ضروری ہے کہ اس ملک کے سسٹم اس نظام کی بہتری کے لیے آئین کو آپ نے سپریم کرنا ہوگا 
और मुजाकर की कामयाबी के लिए लचक तो जरूरी है लेकिन साथ ही साथ नीयत का भी बड़ा अमल दखल है इख्तियार वाली साहब आप बताइएगा अभी जैसा कि आलमगीर खान साहब ने बात की है कि परवेज जिलाही के घर पर जिस तरह से छापा मारा गया विफाकी हुकूमत ने लातालुकी का इजहार कर दिया और वजीर तलात वजीर तलात पंजाब की जानब से भी कहा गया कि हम इस मामले को देख रहे हैं कि आखिर ये किसने कार्रवाई की है आपको क्या लगता है कि ये कार्रवाई किसने की है और क्या वही सवाल कि मुजाकर न हो इसके पीछे यही मकासद है देखिए एक तो आलमगीर साहब ने मेरी बात का बिल्कुल जवाब ही नहीं दिया और मैंने आपसे भी सवाल किया था कि आलमगीर साहब क्या ये बताना पसंद करेंगे कि जब आपको तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पंजाब में आप बल्दियाती इलेक्शन कराएं तो आपने क्यों नहीं कराए जबकि मुस्लिम लीग नून उस वक्त उसका मुतालबा कर रही थी तो क्या वो जुर्म था और अगर वो जुर्म है तो फिर आपकी सजा उसमें क्या हुई और आपको क्या सजा मिलनी चाहिए जहां तक परवेज इलाही के घर के छापे की बात है तो देखें अगर वो कानून को कहीं मतलूब है तो लाजिमी बात है जो लोग गए थे उनके हाथ में कोई वारंट होगा उनके पास कोई कागज होगा उनसे मिलते परवेज इलाही अगर वो किसी इदारे को मतलूब नहीं है वो किसी अदालत के को मतलूब नहीं है किसी मुकदमे में उनकी तलबी नहीं है तो उनको मिलते जाके उनको कहते कि आप क्यों आए तो वो उनको बता देते अब आई डोंट नो मैं तो पुलिस का तर्जुमान नहीं हूं कि मैं अब इनको बताऊं कि वहां पे कौन गया क्यों गया किस तरह गया और क्या गरज से गए थे तो ये इनको चाहिए था हमारे पास तो जब भी पुलिस आई है आपने देखा है हमें तो मरियम नवाज शरीफ को उनके वालिद साहब के सामने अरेस्ट कर लिया गया था जेल में मुलाकात के वक्त हमजा शहबाज को आप देख ले कहा से अरेस्ट किया था साद रफीक को देख लें आप असन इकबाल को देख लें आप सलमान रफीक को देख लें आप राना सनाउल्ला को देखें ख्वाजा आसिफ को देखें लेकिन सर टाइमिंग टाइमिंग बड़ी अहम टाइमिंग बहुत अहम है इन मुजाकर के दौर में टाइमिंग की मुजाकर मैं शैला अब ये बात खोल ही दू ये टीवी पे आके आलमगीर खान को याद सर पहले तो मैं आपकी तस्वीर कर दूँ की मेरा नाम शुमार है और हमारे साथ जो पीपुल्स पार्टी है वो शैला वो वो शैला 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 रजा आप उधर बैठी हुई है मैं उनका नाम मुझसे निकल गया शमाइला ये जो टाइमिंग की बात ये कर रहे हैं ना कि और इन या आलमगीर को पता नहीं होगा या आलमगीर साहब जो है इनको शायद खबर हो ये नहीं बताना चाहते ये तो इनकी तो क्यादत मान चुकी है अक्टूबर में सियासत इलेक्शन और अपने टाइम पे अपने वक्त पर ये तो इस वक्त कुछ और मुतालबात कर रहे हैं ये तो कह रहे हैं कि हमारे मुकदमात खत्म करें ये तो कह रहे हैं कि हमारे जो इमरान खान को जिन केसेस में तलब किया जा रहा है वो आप वे ऑफ कर लें ये तो हमसे एन आर ओ मांग रहे हैं इलेक्शन पर तो इनकी पार्टी राजी हो चुकी है कि वो अक्टूबर में हो ये तो वैसे ही अब बाकी तो अब ये छुपी हुई बातें हैं अब खाम खा ये कह रहे हैं तो मैं कह ही देता हूँ आपको ये तो कुछ और डिमांड कर रहे हैं इन अदर वर्ड्स सादा अल्फाज में इमरान खान और तहरीक इंसाफ इस वक्त कभी वक्त तक ये कहते होते थे कि ये एनआरओ मांग रहे हो मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा आज वो हमसे एनआरओ मांग रहे हैं लेकिन आलमगीर खान साहब क्या कहेंगे एनआरओ मांगा जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानब से इमरान खान पे मुझे एक कोई करप्शन का मुकदमा बताए जो वो एनआरओ मांगेगा डेढ़ सौ मुकदमे इन्होंने बनाए दहशत गर्दी गद्दारी बगावत पता नहीं क्या क्या तो खैर वो अदालतों का काम है और अदालतों को ही हम रजू कर रहे हैं इस वक्त बात है कि मुजाकर चल रहे हैं उसका कोई ना कोई मुल्की मफाद में कोई नतीजा आए और बाकी एंकर आप हैं आप सवाल करें मैं जवाब दूंगा नहीं उन्होंने तो आपसे डायरेक्ट सवाल किया उन्होंने तो इसका भी जवाब मांगा है कि पंजाब में जो बल्दियाती इंतबात है वो क्यों नहीं करवाया तरीके साहब ने इसका जवाब बल्दियाती इंतबात के लिए कानून साजी हो रही थी और कानून साजी रिकॉर्ड पर है उसके लिए कानून वगैरह बनाया जा रहा था और वो उसकी तमाम तर जो भी प्रोग्रेस थी वो कोर्ट को दी गई थी और एक्शन लेना ना लेना मैं फिर से कहूँ कोर्ट का काम था अच्छा शहरा साहब आप मुस्कुरा रहे मैं 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 मैं, मैं एक बात कहूँ फिर आप बेशक शहला आपा की तरफ से ऑर्डर था पहले ही उन्हें बहाल किया जाए उनको बहाल बिल्कुल आखिर में किया गया तो ये सारी बातें सबको मालूम है अब असल बात जो है ना देखिए कानून का अपना एक अलग तरीका कार होता है 
और मैं इससे इतफाक करती हूँ कि ये कोई इतना बड़ा नहीं था अगर कोई गिरफ्तार के लिए गए थे तो मुझे अच्छी तरह याद है स्पीकर सिंह असम्बली जो है वो इस्लामाबाद शादी में आए थे और सेकेंड डे उनका कराची का वापसी का टिकट था लेकिन उनको तो गिरफ्तार किया गया जब आपके पास सारे सबूत थे कि उनको किसी सबूत की बुनियाद पे आपने उन्हें ऐसे गिरफ्तार किया कि उनको कराची आने का इंतजार नहीं किया खुद लेकर आए तो फिर सात घंटे उनके घर में घुस के सारे मुलाजमीन को बाहर निकाल के क्या कर रहे थे या मफ्ता इस्माइल के घर जो घुसे तो मफ्ता इस्माइल भी नहीं थे तो वो क्या था या खुशी शाह को आपने इतने अरसे रखा उनके सारे तेरह लोग और थे उस मुकदमे में उन सब को आपने बेल दे दी उनको नहीं दी या डॉक्टर आसिम के वाले मामले में तो ये हमने तो यही कहा कि इदारे अपना काम कर रहे हैं यहाँ तक कि फरियाल साहबा को चांद रात पे ईद की घसीट के ले जाया गया ठीक है हक हाँ के इदारे अपना काम कर रहे थे तो जहाँ तक मुकदमा की बात है इमरान साहब पे पचास मुकदमा थे छियालीस के करीब मुकदमा थे और कोई आफत नहीं आई आज भी उन्होंने जो है वो रैली निकाली है लेकिन जब अदालत जाते हैं तो काला डिब्बे लेके जाते हैं काला डिब्बा उड़ के जाते हैं उनको भी कोई मसला नहीं है मुल्क के जो सिक्योरिटी के मामला हैं वो हमारे सामने हैं उनको भी हम देख ही रहे हैं लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा कि क्या पंजाब असेंबली और के पी असेंबली जो तोड़ी गई वो आई नहीं थी और अगर गलत थी तो आजकल उनके लिए दोबारा एक रेफरेंस तैयार करके उनके बहाल की बात हो रही है तो वो आपकी पार्टी ने क्यों दोबारा रेफरेंस तैयार किया उसमें आपने क्यों तोड़ी थी और अब क्यों चाहते हैं ठीक है इतिहास सब आप कुछ कह रहे थे मैं यही कह रहा था कि जो उनपे मुकदमा है ये वैसे ही पीटीआई जो है हर बात को बड़ा एग्जेजरेट करती है ना जरबे तीन जरबे दस जरबे पचास जरबे सौ अच्छा एक एक है? ब्रेक ले लेते हैं ब्रेक के बाद फिर आपसे इस बात का तफसी जवाब लेते हैं हमारे साथ भी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी मामले को हम आगे बढ़ाएंगे वेलकम बैक और मुल्क में इलेक्शन के इनका और फिर मुजाकर यही आजकल बातें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं तो जमात इस्लामी की जानब से भी एक मुजाकर की कोशिश की गई थी सालिस बनने की ऑफर की गई थी और जमात इस्लामी के जो अमीर हैं सराजुल हक उनकी जानब से दोनों फरीक से मुलाकातें भी हुई थी अब एक खबर और भी आई है कि अवमी नेशनल पार्टी ने तीन मई को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली है जिसमें तहरीक इंसाफ को भी दावत दी गई है दीगर सियासी जमाते भी उसमें शिरकत करेंगी इख्तिया साहब आप बताइएगा ये भी एक कोशिश की गई है एनपी की से कि तीन मई को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है कुछ इतलात है कि क्या एजेंडा है इसका और क्या बातचीत इसमें होगी देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान के खिलाफ कोई सौ डेढ़ सौ तीन सौ चार सौ पांच सौ मुकदमे बात नहीं है ये पीटीआई वाले वैसे ही इनकी आदत है ये हर बात को जरबे पचास जरबे सौ जरबे पांच सौ करते हैं इमरान खान के खिलाफ टोटल मुकदमात की जो तादाद है उसमें पच्चीस पंजाब में है छह इस्लामाबाद में और एक बलूचिस्तान में है मिला के टोल सारे कुल मिला के ये छत्तीस बन जाते हैं इकतीस बत्तीस के इसी तरह बन जाते हैं उनतीस छह और एक ये मेरे ख्याल में बनते हैं छत्तीस तो ये सारी सूरत याद है जहां तक आपने बात की इसकी ये अवमी नेशनल पार्टी की जानब से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तो उसमें डेफिनेटली जो मुल्क के मौजूदा सूरत हाल है उसमें कोई इलेक्शन वन पॉइंट एजेंडा नहीं है उसमें मुल्क की मुआशी सूरत हाल मुल्क की सियासी सूरत हाल दाखिली खारजी सारी चीजों पर उसमें एक पॉलिटिकल डायलॉग का एक प्लेटफॉर्म है और उसमें सबको दावत दी गई है ये आए वहां पर बैठे पहले तो ये कहते थे कि हम बात नहीं करते आजकल थोड़ा सा इनको मेरे ख्याल में समझ आ गई है अब ये लोग बात करने के लिए भी तैयार है और मान भी लेते हैं सिराजुल हक साहब ने जो कोशिश की थी That was really very appreciable और उसकी वो काबिल सताइश है और उसके बाद फिर इनको समझ भी आ गई थी और ये लोग मान गए हैं कि सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के तमाम इंतबात एक साथ एक दिन पे होने चाहिए वो अक्टूबर में होंगे और जिस तरह मैंने पहले आपको कहा कि अब बात सिर्फ एन आर ओ की है और अब बात सिर्फ मुकदमात की है कि फॉरन फंडिंग केस से इमरान खान को निकाला जाए 
जो उनके खिलाफ डिस्कालीफिकेशन के केसेस हैं उससे विड्रॉ किया जाए उनको और उनको सेफ एग्जिट दिया जाए लेकिन हम इलेक्शन पे बात तो, तो हमारी ऑलमोस्ट इनके साथ खत्म हो गई है लेकिन इन चीजों पे हमारी कोई इनके साथ कोई हम डील नहीं करेंगे न डील होगी और न डील होगी और ना ही कोई एनआरओ मिलेगा इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा हम अपने पॉइंट पर और अपने स्टांस पर बिल्कुल खुल के उस पर खड़े हैं बड़ा फर्म स्टैंड है हमारा और मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जमातें ये समझती हैं कि कानून जो होगा वो सबके लिए बराबर होगा ये नहीं कि कोई कानून से बाला है और वो समझे कि मैं कोई आ, मतलब कोई हॉलीवुड का स्टार हूं तो मैं जिस तरह कहूं जब मर्जी हो अदालत को ब्लैकमेल करूं जब करूं जज अच्छा इसका जवाब आलमगीर खान साहब आपसे मैं चाहूंगी दूसरी बार ये बात दोहराई है इख्तियार वाली साहब ने कि मशरूत मुजाकर की बात की जा रही है दूसरे अल्फाज में कह लें कि एनआरओ मांगा जा रहा है और जो इलेक्शन है उस पर आपकी बात फाइनल हो गई है आप इस बात की तस्दीक करेंगे कैसे ही है देखें इस बात की कोई हमारी पार्टी लेवल पे कोई इसकी तस्दीक नहीं है जब होंगे तो सामने आ जाएंगे इमरान खान साहब एक एक लम्हे से लोगों को बाखबर कर रहे हैं आगाह रख रहे हैं जितनी रैलीज हो रही जितने जलसे हो रहे हैं उसमें उनके बयानात वाजे हैं देखें एक चीज बड़ी एम एम मोहतरमा ने बताया कि इनके हमारे दौर में ये मुकदमा हुआ वो मुकदमा हुआ मुझे बताए ना किसको नंगा करके मारा है किसको घर में घुस के जो है वो चार दीवारी का तकत उस पामाल करके उठाकर ले गए किसकी घर की निजी वीडियोस उसकी बेटियों को भेजी हमारे दौर में किन सहाफियों को कत्ल कर दिया हमारे दौर में किन सहाफियों को जी अच्छा शैला साहबा शैला साहबा आप बताइएगा कि जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो जा रहे होने जा रही है एन पी की जानब से पीपल्स पार्टी इसमें शिरकत करने जा रही है और आपकी नुमाइंदगी कौन करेंगे पीपल्स पार्टी की तरफ से कभी भी किसी डायलॉग को जो है वो नापसंद नहीं किया गया और ये तो पार्टी की लीडरशिप का काम है और मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पे मैं नहीं डिसाइड करूंगी कि डेलीगेशन में कौन कौन होगा जो रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और जहाँ तक बात है तो देखें जी ये तो एक पेटेंट लफ्ज आ गया है कि बिल पास किया गया यूं करके मारा गया वो करके मारा गया और आ, मैं नहीं समझती कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास ये इख्तियार होता है कि उनके पास ऑडियो लीक्स वगैरह हो और ये तो इंतहा शर्म की बात थी और हम उसी को ही कंडेम कर रहे हैं कि घर के नौकर तक को निकाल के सात घंटे तक स्पीकर सिंध असेंबली के यहाँ जो है पता नहीं क्या तलाश कर रहे थे उनको गिरफ्तार पहले किया तलाश बाद में कर रहे थे और उनकी खातन से मिसबिहेव कर रहे थे और यही बात मैंने मिफ्ता इस्माइल में कही और यही बात मैंने पड़ियाल ठाकुर साहबा के लिए की कि किस तरह से जो है उनको खुद हॉस्पिटल में एडमिट किया और पता नहीं किस कानून के तहत रात के 12 बजे चांद रात को उन्हें घसीट के जेल भेजा या ये कि मुझे बताया जाए कि सिंध हकूमत को इन्फॉर्म किए बगैर मरियम साहिबा के रूम में चैल में थी जब तो किस ने किसकी हुकूमत में ये सब हुआ तो ये सारी बातें अच्छी जी लगती हैं इनको बेहतर ये है कि आप अगर ये वाली बातें करेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा असल बात जो है हमें उस पर ही रहना है हम रहेंगे कि किसी भी सूरत में हम पंजाब और के पी के इलेक्शन पहले नहीं होने देंगे ये पार्लियामेंट का फैसला है और इसी फैसले को हम देखे चलेंगे इस तरह तो कोई भी सन की किसी वक्त भी अपनी गवर्नमेंट जहां होगी उसकी पार्लियामेंट तोड़ के कहेगा कि पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन कराए जाएं तो ये नहीं होगा हम रिवायत नहीं डालेंगे अच्छा शैला साहबा आपने एक बड़े हसास मामले की निशानदही की है ऑडियो लीक्स की अभी हमने पिछले हफ्ते भी देखा कि और नई ऑडियो लीक सामने आ रही है आपको क्या लगता है किसी की भी ऑडियो लीक सामने आए ये कितनी खतरनाक हो सकती है और ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा और इसके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए देखिए ये बहुत ही गंभीर बातें हैं और ये आज से नहीं है और जस्टिस मकबूल क्या नाम था मैं तो अब नाम भी भूल गई हूँ उनकी वीडियो ऑडियो जब आई 
तो उस वक्त भी और उसके बाद चेयरमैन सैनेट की जब पीटीआई के दौर में आए ऑडियो वीडियो तो उस वक्त भी हम लोग को अच्छा नहीं लगा था और लेकिन अब जब बहुत सारी ऑडियोज आती हैं तो उसमें हम हैरान भी होते हैं कि अगर ये ऑडियोज ना आए तो हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि क्या क्या प्लान किया जा रहा है किस किस की एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं किस किस को नेड़े नेड़े आके सलाम की जरूरत हो रही है कहाँ कहाँ जाके ट्रक फंस रहा है कितने कितने में ट्रक कितने कितने में जो है वो टिकट्स जा रहे हैं किसको मजीद पाँच साल की एक्सटेंशन की बात हो रही है किसके घरों से फैसले जो हैं वो इंसाफ पे जो है असरअंदाज हो रहे हैं तो ये भी बड़ा सवाल है कि शायद इससे पहले इतनी भयानक ही नहीं हुई जो ये ऑडियो अब आके हमें बता रही हैं तो ये ये भी बड़े सवाल जो हैं वो जवाब मामला तो यकीन है संगीन है इस पर आलमगीर साहब आपका क्या मौकफ है क्योंकि अभी जो ऑडियो सामने आई है उस पर तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है तहरीक इंसाफ में सवाल से तहकीकत का आगाज हुआ है सवाल होना चाहिए जब कानून मौजूद है कानून ये है कि बगैर अदालती अहकाम के कोई इस तरह निजी गुफ्तु जो ऑडियो वगैरह मौजूद है जो इंटेलिजेंस के पास होती है वो लीक नहीं हो सकती वो अदालतों में जमा होती है तो कौन है जो लीक कर रहा है कौन सी एजेंसी है किन के अहकाम पे कर रही है और मुझे बताए ना ये हमारे दौर की बात कर रहे हैं हमारे लीडर पे कातलाना हमला होता है उस कातलाना हमले के बाद उसके घर में हमला करते हैं ये लोग हमारे वर्कर को शहीद किया गया है हमारे लोगों को घर में कोई हजारों रेड मारी गई लोगों को गिरफ्तार किया गया सहाफियों को कत्ल किया गया इस दौर में आर्मी जनरल्स को रिटायर्ड जनरल्स को गिरफ्तार किया गया ये दौर कभी आया है पाकिस्तान में ऐसा जो इस वक्त हुआ है और मैं बड़े देर से कोशिश कर रहा था इग्नोर करूं वेल लेफ्ट करूं ये इख्तियार साहब जब 14 फीसद महंगाई की पेट पे पत्थर बांध के असेंबली में गए हुए थे अब 46 फीसद महंगाई है मेरा ख्याल है अभी मुंह पे भी पत्थर बांध के घूम रहे होंगे तो वो दोरा मैार ना अपना है आपके हमारे दौर में जितने आपके केसेस थे वो आप दोनों ने एक दूसरे पर बनाए हुए थे कोई नया केस नहीं आया था हम उसी को प्रस्तू कर रहे थे ठीक है आलमगीर साहब वक्त जरा कम है ऑडियो लीक्स के मामले पर हम इख्तियार साहब का भी मौकफ ले लेते हैं इख्तियार साहब बताइएगा कहाँ से लीक हो रही है ये बड़ा अहम सवाल है देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ऑडियो वीडियो लीक्स के ये जो इमरान खान की हुकूमत है ना ये बनी ही लीक्स पर है विकी लीक्स का सहारा लेकर पनामा लीक्स का सहारा लेकर जब आप लोगों ने एक तूफान उठाया था और फिर आपने उसमें पता नहीं कितने सैकड़ों लोग थे उसमें किसी का एक का पर्चा नहीं हुआ नवाज शरीफ को उसमें डिस्कालीफाई कर दिया गया था हालांकि वो पनामा में उन पर कुछ साबित नहीं हुआ लेकिन उनको अकामे पे हटा दिया गया फिर अगर लीक्स में मैं आगे जाऊं तो जो चेयरमैन नेप थे उनकी एक वीडियो लीक हुई और उस वीडियो पर जितना आपने चेयरमैन नेप को ब्लैकमेल किया और आपने पूरी अपोजिशन को नेप के दफ्तर से मलिया मेट कर दिया तो आपकी तो सारी सियासत ही बेस्ड लीक्स ही लीक्स पर है आपने लीक्स के अलावा अगर लीक्स निकाल ले तो पीछे पीटीआई में बचता ही क्या है अच्छा दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि अब मैं खुद अच्छा नहीं समझता अच्छा, एक ऐसा बहुत माजरत है वक्त जरा कम है मुझे मैं एक जुमला अच्छा, एक जुमला अच्छा, मैं कहूंगा आलमगीर खान साहब मैं जब पेट पे पत्थर बांध के गया था तो आज के दिन को मैं फोर्सी कर रहा था कि पाकिस्तान की ये हालत होने वाली है इमरान खान ने बोला था कि मैं साइकिल पर बैठ के जाऊंगा लेकिन वो हेलीकॉप्टर से नहीं उतर रहे थे उन्होंने बोला था कि मैं आटा सस्ता दूंगा लेकिन 600 रुपए का तेला वो 2000 में पहुंचा के बाईस सौ में पहुंचा के मैंने उस पर एहतजाज किया था और तीसरा आपको ये बताऊं कि आलमगीर खान साहब मुल्क की मीशत संभालने में और कराची में मैन होल के ढक्कन टीक करने में जमीन आसमान का फर्क होता है सो रिमेन बिल्कुल उस तरह तनकीद करें कि फिर आप सुन भी सके बर्दाश्त भी कर सके बिल्कुल सिर्फ बातों से ही मुल्क तरक्की नहीं करेगा बल्कि मुल्क की तरक्की के लिए आपस में इतिहाद और युगानकत की बहुत ज्यादा जरूरत है सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब शहल रजा और आलमगीर खान साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज